。大家好，欢迎收看我的频道，我是 n i k i 今天我要为你们开箱的鞋子呢，是由 Nike 和一个非常知名的高尔夫球运动生活品牌 e s i d e Golf 所进行的联名，也就是今天我要开箱的这双 Air Jordan One Low e s t i d e Golf。那么这双鞋的发售日期呢为二零二二年十二月十一日，那么它的发售价呢为五百七十九马币。那么接下来呢，我们就来看看鞋盒的设计。那从外观来看呢，这次的鞋盒是非常非常的奢华的。那我们就先从最外面开始看起。那最外层呢是有一个这样子一个类似 PVC 或者说塑料这样子的一个套盒，去套住整个鞋盒。那它这边是是是没有没有盖住的，所以你可以从这边拉出来。然后剩下就是，哎，看这个。它前面是一个有一个 Jamie 的 logo， 然后这可惜我们这个盒子有点裂了，有点可惜。那给你们看看一下它这个四周围这样的设计，可以说是非常的豪华。那接下来呢，我们就进入到呃这个里面鞋盒的部分。那么里面鞋盒的部分呢，可以看到它这个鞋盒盖呢是类似这一种。一个画作的这种感觉有没有？就是非常高级的这种感觉。那中间呢，你可以看到有一个人在挥舞着他的这个高尔夫球棒。那其实这一个人他本身就是 East Side Golf 的这个 logo。那这次你可以看到这个细节上面呢，是他有穿上一个这个 Air Jordan Four， 也只能四代。那其他的周围呢，有很多人在看他打球。你看看这样，还有这个周围，可以说是非常的这种质感拉满了，因为。呃，我觉得应该非常有少数的这种品牌会进行这样子的这种呃设计。那么在旁边这边呢，可以看到它有这个 j a m i e 的 logo 和一个 e s i d e Golf 这个 logo 的字眼。那么它这边这个孔洞这边呢，还加了一个金属的这个拉环去开这个鞋盖，所以看过去就是很高级的感觉了，有没有？然后在鞋盒盖的侧边呢，只是印着我们今天开箱的尺码。我们今天开箱的尺码呢为南马的。U K 六，那么接下来呢，就让我们进入到一个开箱的环节，来看看里面鞋盒内鞋盒的内部是怎样的。那其实一开了之后，就可以发现它这个它使用了这一种这种泥土般的这种质感的这种衬纸啊，当然是普通的衬纸啦，只不过它上面印着泥土的标志，也就是每次他们打高尔夫球专场站的这种泥土的标志。然后里面呢，就可以看到有两个鞋盒。那其实这边有一个小细节，就是它里面除了有泥土的这个衬纸之外呢，也搭配上这个。整个草地绿的这种啊内内核，其实我真的觉得它的细节很够了，就是呃体充分体现出它整个呃作为用高尔夫球作为一个主题的一个这种还原。那么讲到鞋子呢，鞋子也是很厉害。其实一般上我们一双鞋子会用一次一个的衬子去包裹两双鞋，那它这次不一样，是用两个衬子，所以呃待遇是挺高的。那接下来我们再来看看鞋子的部分。那接下来呢，我们再来看看鞋子的部分。那我说完这双呢，就是我们今天的主角，也就是双 Air Jordan One Low e s i d e Golf。那整双鞋它的配色呢，有三个颜色，分别为海军蓝，深和浅的海军蓝，然后有这个有奶油色这种 cream 的这种颜色，跟这个赤红色，就是这种偏泥土的这种颜色。那整双鞋的皮革呢，它是使用的牛巴革。做整体的皮革，包括鞋舌也是，那整体的感觉给人家是非常的这种奢华的这种感觉啦。那因为鞋子在颜色方面呢，我觉得嗯就没有什么好说的，因为整体都是使用了这一种海军蓝的颜色。那我就专挑一些细节来跟大家分享一下这双鞋的特别之处。那么首先呢，我们再来看看这双鞋附送了一些什么东西。那这双鞋呢，呃，除了它原本的鞋带呢，它还附送了一个这个中科色的这个。尼龙鞋带，那也看得出这个也是跟这个泥土的颜色去做一个对应。那么它这个鞋带呢，也这个鞋带头是使用的这一种金色的金属鞋带头，非常的有质感，非常的高级。那么在另外一边呢，它只是在它鞋带孔这边呢，只是有附上一个这个 e s i d e Golf 的这个 logo 的吊坠。那它是使用使用的这种塑料的材质，非常的厚，非常的有质感。那除了这个之外呢，第二个来讲呢，就是它的这个鞋带。那这是鞋带，它虽然说是使用的尼龙鞋带，可是它这次这个鞋带呢，感觉上它好像是有用，有做了这种喷漆的处理。
所以你可以看它的光泽呢，会随着这个光线而进行呃一定的变化。那它摸起来呢，也是这种粗粗这种干瘪瘪的这种感觉啦，有有点奇特。那同样呢，它这次的鞋带呢，原本的鞋带也是使用了这一种金色的鞋带头，金属的啦，非常的高级，我很喜欢。那么在下一个部分呢，我们来看一看鞋舌的部分。鞋舌的部分呢，呃，它就没有用尼龙鞋的，呃，尼龙鞋舌了，它就使用这也是使用了这种牛八格的这一种鞋舌，而且摸起来真的是很舒服，因为它很高级嘛。然后在鞋舌标签的部分呢，它只是使用了这个 Air Jordan 的 Wings logo， 因为以往呢都是使用 Nike logo 嘛，它这次就使用了 Jordan 的 Wings logo， 然后搭配上一个这个刺绣的 East Side Golf 的这个棕色的这个 logo， 看到吗？质感，棒。那么接下来呢，我们来看看它的这个脚跟的部分。脚跟的部分呢，则是它是呃两边的脚跟也不一样，一边呢是绣上了这个白色的 e s i g o 的这个字眼，然后另外一边呢，只是绣上了这个 e s i g o 的本身自己的 logo， 大家可以看一看，都是刺绣的。那么它这个在铺贴这方面呢，它是使用了这种有弹性的这个铺贴，看到吗？它是这个白色以及棕呃棕色所组成的这个铺贴，所以应该是给人家挂在包包上面的吧。然后在接下来呢，就是看看它内衬的部分。那内衬的部分呢，也是一个很有细节的地方。内衬的部分只是它使用了这个比较浅一点点的海军蓝的这个配色，那它也是这一种类似这种绒棉材质，所以摸起来非常的舒服，很有质感。那么它里面呢，只是搭配上了一个绿色，这边是绿色的一个草地的这个颜色。那它这是左边，然后那右边呢，右边则是搭配上一个这个红色的这个土地的这个颜色的那个这个鞋垫。那么它们上面呢，都分别印上了这个一样的这个加棉 logo， 白色的加棉 logo。那最后呢，我们再来看看它的这个鞋子的这个外底。那外底呢，它的中底是使用的这种类似这种奶油白的这个配色，搭配上一个这个赤红色的这个水晶大底。那其实它是透有一点半透明的，所以你可以看到里面的字。哦，好转了。那么在左边这方这边呢，它是写着一个 clay， 那右边呢则是 red。所以他们搭配起来就是 red clay， 就是我们看到的这个高尔夫球的这个泥土，就是 red clay 嘛，红红粘土吧，可以这样子讲。所以可以说它整个鞋是非常的有细节、有质感，是我我觉得是一个非常好的一双一个设计的一双鞋。那最后呢，我来分享一下我对这双鞋的一些评价跟看法。那这双鞋呢，可以说是我呃，就是继上次 AJ Two 那个 Two Eighteen 之后，我开箱的。第二双我觉得非常非常有诚意的鞋子，那为什么我这么说呢？是因为它这次不仅是寄出了这一种非常豪华的这个鞋盒的这个套，就是这个 PVC 套，那它的这个鞋盒呢，还经过了这个非常特殊的设计，就是你看到它的 logo 啊，可以看到这些细节，然后它也在暗示你这是一双高尔夫球鞋，这是最重要的，就是你可以，就是用户可以感觉得到它是非常用心的在设计一些细节跟这些。彩蛋，你看这样这样子豪华，就是给人家很 grand 的感觉。那开进去了之后呢，哇，就可以看到泥土啊，就可以看到这个草地啊。其实我觉得它都是在去，呃，去符合它这次的这个高尔夫球的主题啦。那么鞋子方面呢，其实我觉得有点小可惜的，就是它这个小可惜的，就是它这个鞋子的颜色稍微有一点单调，因为我觉得可能。他怕弄脏嘛，所以他可能就是设计了一个比较深色的这个鞋面，所以人家就不会那么在意他到底有没有那么脏。但是我觉得是有点可惜啊，只不过我是觉得说他这个颜色是可以带出他整双鞋的这种豪华的程度，所以、呃、包括他这些一些细节，这个铺台吧，这些刺绣的地方啊，其实我觉得整双鞋是没有什么好挑剔的啦。啊，包括他这个鞋带上面的这个金属鞋带头，很少有人。会得到这样的待遇，现在在 Nike 的联名上，因为大家基本上都在搞配色，很少有人会去碰到整双鞋，就把它改成非常具有它自己品牌的这个特色的这种设计。所以给我来讲，它是一个非常独特的一双鞋，包括它这些鞋底的字，都是给我来讲是细节非常非常满分的。所以我觉得我个人主观评价呢，十分里面我会打出非常高的九点八分。那我们的影片呢，在这边就告一段落。那如果在屏幕前的你，呃，喜欢这双鞋，或者说想要看一些这鞋的什么细节，或者说想要交流的话，可以在楼下留言啊。那我们可以深度的交流。<笑>那我们下一期再见 ，peace out。